Hola, soy Andrés Mesa Escallón y hoy vamos a hablar de la relación entre nuestro cerebro, cómo funciona y la inteligencia artificial. ¡Bienvenidos! Imagine un jugo de naranja con zanahoria. Ahora visualice el color anaranjado, el olor cítrico, la combinación entre ácido y dulce haciendo contacto con la punta de la lengua. Posiblemente en este momento su boca haya respondido salivando automáticamente. Pero en mi caso, además, me recuerda a mi mamá. Resulta que me transporta como una máquina del tiempo a una época de mi infancia cuando el jugo de naranja con zanahoria era una parte muy frecuente de mi vida diaria. No en vano dicen que los olores son los hilos que alamos para traer los recuerdos a los que están amarrados. Esta relación entre memoria y olfato que también está íntimamente ligada al sentido del gusto, no es casual. Resulta que funciones básicas de nuestra mente, como la memoria, el olfato o las emociones, que son ejecutadas por la parte más primitiva de nuestro cerebro, el sistema límbico. Los órganos responsables del sistema límbico están tan cerca entre ellos y colaboran tan estrechamente que una reacción en uno muy probablemente desencadena una reacción en el vecino lo cual explica por qué algo que nos emociona es más probable que sea recordado o que un sabor genere una respuesta emocional. El punto es que este sistema límbico, por primitivo que sea, trabaja en una compleja interacción con otras partes más modernas del cerebro, como la capa superior llamada neocórtex. El neocórtex es responsable de tareas tan abstractas como calcular la trayectoria de Marte por el sistema solar o elaborar finales de Game of Thrones mejores que el que hicieron en HBO. Ambas capas del cerebro cumplen un papel vital y no podríamos vivir como lo hacemos sin una de ellas. Es como un BMW último modelo, que por más GPS, radares, lidars y tecnología electrónica integre, bajo el capó sigue teniendo un motor de combustión interna que esencialmente es el mismo que construía Henry Ford hace 100 años. Pero lo que hace valioso un BMW es la perfecta sincronía entre sus componentes, no solo los modernos accesorios electrónicos. Por eso me llamó la atención una entrevista del 18 de septiembre de 2018 en la que Elon Musk planteó el que podría ser el mejor escenario para nosotros cuando llegue el momento en que emerja una superinteligencia artificial. Según él, no podremos controlar una superinteligencia artificial que esté separada de nosotros. Pero si nos volvemos seres cibernéticos, es decir, que integremos partes biológicas y partes eh, electrónicas, que poco a poco vayamos integrando una tercera capa de interfaces y componentes digitales en nuestro cerebro orgánico, una eventual superinteligencia artificial estaría tan integrada con los seres humanos que ya no nos dejaría atrás, sino que nos complementaría y aumentaría cognitivamente de forma espectacular. Don't be alarmed. I won't hurt you. Obviamente en este escenario algo podría salir mal. Por ejemplo, si tenemos un BMW lo suficientemente avanzado que decida que quiere volverse un Tesla como el vecino y cambiar su motor de combustión interna por un eléctrico. De la misma forma, una superinteligencia artificial podría decidir que en vez de limitarse a ser una tercera capa de nuestro cerebro cibernético, le va mejor en un cuerpo robótico de ojos rojos. Sin embargo, no creo que seres cibernéticos con cerebros de tres capas decidan fragmentarse. De la misma forma como un ingeniero, no apagaría la capa primitiva de su cerebro. You Lo digo por experiencia propia, porque aunque todo el día trabaje con abstracciones usando mi neocórtex, todavía quiero que el jugo de naranja con zanahoria me recuerde a mi mamá. Gracias.